ಕನ್ನಡ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶೈನು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಐದು ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈ ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಯೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹೂವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ನಾನು ತಾಜಾ ಹೂಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಹಿಬೇವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೇನುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಹಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಜ್ಜಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಹಿಬೇವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಾಫ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲು ಈ ತುಳಸಿಯು ಸಹ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆಗಳು ಒಂದೆಲಗ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಎಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆಮೊರಿ ಪವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರೆಸಿಪಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದು ಡೈಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಅಲುವೇರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲುವೇರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಲುವೇರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಶೈನ್ ಆಗಿರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಲುವೇರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಶೈನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಹೇರಿಗೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದು ಬೃಂಗರಾಜದ ಗಿಡ ನಮಗೆ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೃಂಗರಾಜ ಹಾಗೆ ಹೊನಗೊನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊನಗೊನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಕಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಈ ಮೆಂತ್ಯೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ತಾಜಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಾಜಾ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾಜಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ತಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೀಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಬಳಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೀಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹದ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸೀದೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೀದೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಟೂ ಮಂತಿನವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಟೂ ಮಂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತಹ ಹತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೇನು ಕಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಶೈನಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಉಗುರು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಟನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೈಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ